Okay, ich denke, wir beginnen. Wir haben 70 Teilnehmende. Das ist ungefähr die Hälfte von denen, die heute Vormittag an der großen Runde teilgenommen haben. Ich denke, die Schwankungen werden jetzt nicht mehr so groß sein. Herzlich willkommen wünschen wir. Wir, das sind Uli Prehn, mein Kollege vom Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin und ich, Marion Gistelmeier, ich bin die Referentin der Direktion der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Ähm, wir werden Sie gemeinsam heute durch den Workshop führen und ich möchte ganz besonders unsere fünf Referierenden äh, begrüßen und natürlich auch alle anderen. Ähm, ich stelle ganz kurz vorab, weil schon im Chat die Frage kam, wir freuen uns auch sehr jetzt, ein paar Gesichter zu sehen. Allerdings ist es tatsächlich für die technische ähm, Stabilität besser, wenn wir die Kameras ausmachen und ähm, nachher auch die Fragen im Chat stellen. Ähm, aber dann komme ich später noch mal zu. Genau, Uli Prehn und ich haben beide einen Forschungsschwerpunkt in visuellen Quellen und ähm, deswegen moderieren wir dieses Panel und damit darf ich an ihn übergeben. Ja, ähm auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Referierenden und auch an alle äh, Mitdiskutanten in unserer Runde. Ähm, ich will keine ganz lange Vorrede halten, sondern nur ein bisschen einführen in das Feld und ein bisschen äh, die Felder, die die einzelnen Referentinnen äh, bespielen, äh, versuchen ein bisschen zu verbinden. Wir richten unseren Blick in diesem Workshop auf visuelle Quellen bzw. auf den Aspekt von Visualität. Und wir tun dies ganz speziell mit Bezug auf NS-Konzentrationslager, die nationalsozialistische Gewaltherrschaft und den Vernichtungskrieg in Europa, sowie, und das auch ganz ausdrücklich, auf die Nachgeschichte. Im öffentlichen kollektiven Gedächtnis, etwa in historischen Ausstellungen und in KZ-Gedenkstätten, aber auch in zunächst einmal privaten Überlieferungen. Das Spektrum der von den fünf Vortragenden analysierten Quellen ist dabei durchaus breit. Fotos in einer wichtigen historischen Ausstellung der unmittelbaren Nachkriegszeit, das ist Leonie Werle, SS-Propagandafotos von, von äh, sowjetischen Kriegsgefangenen in NS-Konzentrationslagern, Lukas Meißel, private Fotoalben von Deutschen im sogenannten Osteinsatz, Jürgen Matthäus, und schließlich den Aspekt der Materialität mit denen der Visualität und der Überlieferungs- und Erinnerungsspuren verknüpfend, verschiedenste Artefakte aus Konzentrationslagern, von Häftlingen angefertigte Zeichnungen, aber auch andere überlieferte Dinge oder Objekte, über die uns Christiane Hess und Maya Ossig berichten werden. So unterschiedlich jene visuellen Quellen auch sein mögen, so berühren sie doch ohne hier näher auf zentrale Fragestellungen und Methoden von fotohistorischer Forschung oder im weiteren Sinne der Visual Culture, Culture Studies eingehen zu können, eine Reihe von Problemkomplexen. Und vier Aspekte möchte ich kurz benennen. Erstens die Frage nach dem Kontext der Quellen, also Aspekten der Überlieferung und des historischen Hintergrunds. Häufig münden solche Überlegungen in der Frage, wie können wir mit Quellen arbeiten, über die wir womöglich wenig wissen und auch wenig Kontext generieren können durch unsere Forschung? Anders ausgedrückt, was sind die blinden Flecken der jeweiligen visuellen Quellen? Was ihre Stärken? Zweitens die Frage nach der Narrativität der Quellen. Gibt es eine solche überhaupt oder anders? Nämlich in historisierender Absicht und Perspektive gefragt, welche Geschichtserzählung vermitteln oder stärken sie? Drittens der bereits angesprochene Aspekt der Materialität der jeweiligen Quellensorte. Und dieser Aspekt ist ja insbesondere in, von Bedeutung im Hinblick auf Verwendungskontexte in Museen, Dokumentationszentren und Gedenkstätten, in denen die Objekte nie berührt werden können, zumeist, sondern zumeist lediglich Faximiles oder Digitalisate bzw. auch Originalobjekte, dann aber hinter Glas und in Vitrinen, den Sehsinn und das Vorstellungsvermögen der BesucherInnen herausfordern. Und viertens schließlich ähm, auch noch der Aspekt der verschiedenen Praktiken, die mit den Bildern sowohl heute, aber auch zeitgenössisch verbunden sind oder waren. Und das ist ähm, natürlich heute im digitalen Zeitalter, ja, könnte, könnte es wichtig sein in Bezug auf Sammlungen und Sammlungskontexte und Präsentationsmodi. 
äh, in Ausstellungen, das habe ich schon erwähnt, aber zeitgenössisch natürlich auch, das betrifft sehr eindrücklich das Beispiel, was äh, Jürgen Matthäus uns vorführen wird, äh, Fotoalben sind natürlich auch eine ganz eigene Erinnerungs- und Aufbewahrungs- und Sortierungspraktik, aber dafür, da, davon werden wir mehr hören. Über diese allgemeinen äh, Fragestellungen und Problematisierungshorizonte hinaus haben wir den Beitragenden jedoch drei weitaus konkretere Leitfragen ans Herz gelegt, damit wir das auch ein bisschen besser zusammenbinden können, die wir gern als übergeordnete, verbindende Leitfragen für die Diskussion der vier Inputs vorschlagen möchten. Und dazu übergebe ich wieder an Maren Jung-Distelmeier. Genau, ich stelle jetzt kurz diese vier, äh, drei Fragen, die wir den Referierenden im Vorfeld ähm, ans Herz gelegt haben, vor. Die erste ist die nach den, der unterschiedlichen Rezeption des Bildmaterials in verschiedenen zeitlichen Kontexten mit sich wandelnden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Ähm, deswegen beginnt auch Frau Werle, die eine Ausstellung, einen Input zu einer Ausstellung aus dem Jahr 1946 ähm, uns vorstellt und ihre Ergebnisse zu dieser Forschung. Ähm, es geht also um die Frage nach Historizität und Historisierbarkeit von Ausstellungsexponaten und ganzen Ausstellungskonzepten. Ausstellungen, Bilder und Dinge stoßen in unterschiedlichen Gesellschaftskontexten und Zeitschichten auf hier unterschiedliche Rahmenbedingungen, Deutungskontexte und Rezeptionsweisen. Die zweite Leitfrage, die wir ähm, formuliert haben, ist, was bezogen auf das verwendete Bildmaterial zu bedenken ist, wenn es Teil von digitalen ähm, oder anderen netzbasierten Publikationsformen oder Recherchetools wird ähm, oder zukünftig werden könnte. Und die dritte Leitfrage ist, welche Chancen, Potenziale, aber auch Schwierigkeiten oder Grenzen sich ähm, ergeben, für Ausstellungskontexte aus dem visuellen Material in Gedenkstätten, Dokumentationszentren und Museen. Diese drei Fragen werden in den Inputs, die sehr kurz sind, nur zehn Minuten, nicht von jedem beantwortet werden, aber sie sind sozusagen das, was wir den Referierenden mit auf den Weg gegeben haben und was wir auch gerne mit als Ausgangspunkt in die Diskussion geben würden, auch deswegen, ähm, weil es ja jetzt ein bisschen anders sein soll als heute Vormittag, ein Workshop-Charakter. Auch deswegen haben wir die Referendierenden darum gebeten, sehr konkret an Beispielen ihre ähm, Ergebnisse vorzustellen und damit den Workshop-Charakter ein bisschen zu bestärken, auch wenn wir leider bei 84 Teilnehmenden natürlich doch nur sehr begrenzt dieses Versprechen des Zusammenarbeitens und ein Arbeitsgespräch ähm, erfüllen können. Ähm, wir werden die vier Inputs am Anfang hören, jeweils die Referierenden werden von uns vorgestellt und wir werden dann alles gemeinsam im Anschluss diskutieren, wobei wir darum bitten, die Fragen nur im Chat zu stellen ähm, und auch wirklich mehr äh, Fragen und Diskussionsbeiträge einzustellen als Kommentare. Wir haben wenig Zeit. Die Mikros bitte aus, die Kameras aus, ähm, handheben, wenn wir wirklich nur im Chat die Fragen stellen, ähm, brauchen wir nicht. Und gerne dürfen die Fragen schon während der Vorträge gestellt werden, dann gibt das der technischen Moderation die Möglichkeit, sie für uns vorzusortieren. Jetzt übergebe ich wieder an Ulrich Prehn, der die erste Referentin vorstellt. Genau, also wir bitten darum, tatsächlich die Kameras und Töne auszustellen, natürlich nicht die Referierenden, die wollen wir sehen und hören. Wir beginnen, Maren Jung-Tistelmeier hat es eben schon gesagt, in etwas anderer Reihenfolge, als, glaube ich, im Programm abgedruckt war, mit Leonie Werle. Ich möchte sie kurz vorstellen. Leonie Werle arbeitet äh, an einer am John F. Kennedy Institute for North American Studies an der Freien Universität Berlin angesiedelten Dissertation mit dem Arbeitstitel Visualizing Genocide, Picturing Crimes Against Humanity and the Moral Challenge to Imagine Genocide in 1945-46 US Culture. Nach ihrem Masterstudium war sie als Research Assistant am Lehrstuhl von Rodri Jeffries Jones an der University of Edinburgh tätig. Und auch in der Berliner Gedenkstättenlandschaft ist sie seit einigen Jahren an zwei Standorten aktiv, nämlich an der Gedenkstätte Stille Helden sowie an der Gedenkstätte Plötzensee. Frau Werle, wir freuen uns auf Ihren Vortrag und Sie haben das Wort. Ja, haben Sie vielen Dank für die einführenden Worte. Ähm ich werde mal sofort meinen Bildschirm versuchen zu teilen. Ähm, das müsste jetzt klappen. Und ich werde auch gleich zur englischen Sprache übergehen. So, thank you very much for the kind introduction and the possibility to be part of this conference and especially this workshop. 
Um, as has been already said, um, today I will present a part of my research on US responses to the atrocities uncovered during the liberation of the concentration camps. Uh, in particular, this presentation shows an exhibition that was hosted in the US in 1945 um, and, and displayed photographs of the liberated camps. In the spring of 1945, General Dwight D. Eisenhower, um, who was one of the leading generals in World War II and later on to be president of the United States, invited one delegation of US congressmen and one of US newspapermen to Germany in order to witness and to inspect the atrocities at the newly liberated camps. In a letter to General Marshall, he states why he wants the US delegations to come to the camps. And I quote here, these places where the evidence of bestiality and cruelty is so overpowering as to leave no doubt in their minds about the normal practice of the Germans in these camps." End of quote. Among the 12 newspaper men who were sent to the camps, um, Joseph Pulitzer was one part, was part of it. And he was the editor and heir of the St. Louis Post-Dispatch, which is a fairly renowned newspaper in the United States. And this, as my title already says, is the man of the hour, so to say. We can see him here giving um, an introductory speech to the opening of this exhibition. Um, Pulitzer himself had been very suspicious about the reports in the US newspapers and the images of atrocities committed in Germany. But the visit, and here as Eisenhower had intended to the camps dispelled any disbelief that he still had on his mind. So when Pulitzer returned to the States a few weeks later, and this is all set uh, in May 1945, he initiated um, this photo exhibition I'm talking about today in his hometown, St. Louis. Um, the exhibit in St. Louis was free of charge and it showed 25 life-sized murals of rather gruesome photographs of the liberated camps. At this point, I will also say something um, about the motivations of this exhibition. So one major reason was to have these atrocities on display for a public that was actually situated um, across the Atlantic, fairly physically untouched by the Second World War. Um, and in fact, it was also um, to convince them that these crimes had been actually committed. And Pulitzer here very clearly favors a visual approach in this regard. To strengthen his point, he also made use of any eyewitnesses, such as generals who liberated the camps or former prisoners of war, who then in the course of this exhibition would speak during events. Um, and then finally, the display of the atrocities also verified the United States as a liberal democracy. They stood in stark contrast to the democratic values of the United States. So they, in a way, these images underlined these values. They also justified going into war and they showed the moral superiority of the US over Germany. Um, many people actually took the chance to see this exhibition. In the first 25 days, about 80,000 people visited the exhibit in St. Louis alone. Um, after this first success, it moved to Washington, D.C., to the Library of Congress. This was in July 1945. And in the one month of its installment, about 88,000 visitors came to, came to the exhibition. After these two major successes, um, it would, the exhibition would move around, um, especially at the East Coast, um, through various cities. So in a way, to Pulitzer, these images were the best means to show the crimes that were committed in Nazi Germany. Um, what I find so fascinating about this exhibition, and we'll see this in my examples, is of, it's of course the images, um, but also you know the size of the images, but also the timing. So it was open very, very early after the liberation. And even though this was so recent, most of the images that were um, displayed in the exhibition were already known by the broad public of the US because they had been already printed in newspapers and magazines all over the country. Mm. Now, what did an exhibition of atrocity images look like? And how did it manage to actually get across the message of these extraordinary crimes? Um, 
also due to the time limit that we have here, I picked two images that are in a way an image in an image. So we see the exhibition ground and in it, we see the photographs that were presented in the exhibition. Um, and of course, um, you can imagine, I can talk about this for hours, but I have 10 minutes. And um, so I will only quickly give you an idea of my take on these images and what they are showing. Um, so in the first image, we see the exhibition ground in St. Louis. And we can already see the huge size of these images. Um, and some of you might even recognize those pictures that are up on the walls. Um, so these life-size images also generated a closeness between the viewer and the victim. On the left-hand side, we can see an image of um, three generals, uh, Dwight D. Eisenhower, George Patton, and Noir Bradley. They were decisive figures during the war and the liberation, and they are inspecting Ordruf concentration camp. And what is so astonishing about the way of presenting these images, and especially this, this one image on the left-hand side, is how the visitors actually facing the generals. They are looking at them. And just like them, they are also looking onto the bodies before them. Um, they in a way become witnesses themselves of these crimes. And um, the viewer also attests to this brutality of the camps. They also share a certain responsibility by looking at these images, just like the generals did when they visited order of concentration camp. Um, the second image that I'm showing here, um, we see the exhibition ground in Washington, D.C. at the Library of Congress. And what is somehow, I found somehow grotesque about this image is how only by the first look, only by clothing, the visitors um, are dif differentiated. You can differ um, only between, with the clothes between the, the victims and um, the people in the room. And in a way, what we can also see here is that you know there was a kind of rebuilding of these camps during this exhibition. And this is also due to this massive size of the images. Um, what I also read into this image, and there are some more um, that you know underline this point, is also the value of democracy that I talked about earlier. And there are, of course, um, you know, more ideas that can underpin this. But in this image, I get the idea from the clothing. And um, they are the only thing that makes the distinction clear between visitor and victim and the ones not wearing clothes. So the concentration camp victims are lit stripped literally of their clothes and figuratively of their dignity. And what was stressed multiple times during the exhibition, also during talks, uh, were actually the perpetrators of these crimes the ones disregarding the individual uh, dignity, and in this case, national socialism. And that is something that was very important uh, here, the value of the US democracy. These images and the accompanying talks always hinted at the system behind the atrocities, the political system. So national socialism was responsible for these unspeakable crimes. And as we could see later that year in 1945, at the Nuremberg trials, an elite group was specifically made responsible for these crimes. And the inhumanity of national socialism in these images was clearly defined against the democratic self-understanding of the United States, and in fact, those who viewed the images. Um, so in a way, what I'm trying to do today is to show that the display of concentration camp atrocities, the visual display, um, already started very early in 1945 notion also, this might be important for later discussion, to educate through exhibition, through witness reports, and through visual material was already there very shortly after the war. And the visitors wrote to Pulitzer and they thanked him for this exhibition and his reports on the camps. One reader writes, and I quote, like many other Americans, I had my doubts about the stories of German atrocities, but must confess that your report has convinced me of the fact that they have not been exaggerated. It is unbelievable that human beings could be so cruel. Um, there can be much more said about this. And we, as we have already said, we have a lot of time for questions later where we can also have a closer look at parts of the exhibition.
But now I'm looking forward to the other participants' presentations. Thank you very much. Ja, vielen Dank, liebe Frau Werle, für diesen ersten Input. Und ich glaube, nicht so viele von uns wussten sehr genau Bescheid über diese Ausstellung, dass Sie uns diese Einblicke gegeben haben. Und auch dafür, ich will mich sehr zurückhalten, dass auch, glaube ich, heute, dass Sie auch Aspekte berührt haben, die auch schon heute Morgen Habo Knoch zum Beispiel angesprochen hat. Also sowas wie Immersion, wie die Zuschauer, die Besucher berührt werden. Aber wir können das alles später vertiefen. Halten uns jetzt zurück und schreiben unsere Fragen in den Chat. Da, dazu rufe ich also nochmal bitte ganz herzlich alle, Teilnehmenden auf und mache einen harten Schnitt. Wechsel zur Vorstellung des zweiten Referierenden, das ist Lukas Meißel. Lukas Meißel ist Doktorand, äh, tätig auf dem Gebiet der Holocaust Studies. Seine Dissertation schreibt er an der Universität Haifa. In seinem Dissertationsprojekt untersucht er Fotografien, die von SS-Männern in Konzentrationslagern gemacht und in deren sogenannten Erkennungsdiensten entwickelt wurden. Das spielt hier, glaube ich, aber auch ein, eine Rolle, spielen eben auch noch andere Fotos. Vor seinem Studium, das möchte ich aber noch sagen, in Israel war Lukas Meißel als Historiker in der israelitischen Kultusgemeinde Wien sowie als stellvertretender Obmann des Vereins Gedenkdienst tätig. Er war als Projektmitarbeiter für Yad Vashem außerdem tätig und leitete dort zahlreiche Studienfahrten. Seine Publikationsliste umfasst schwerpunktmäßig die Bereiche visuelle Geschichte, Holocaust Studies und Holocaust Education sowie Antisemitismus. Lukas, du hast das Wort. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, yeah, I will also continue in English. Thank you very much for the kind introduction. I will first share my screen. Right. So thanks also for the possibility to present this specific aspect of my PhD project here today. I will talk about a um, set of series of pictures, um, a specific mode, group of motives that was produced by SS photographers at concentration camp, namely pictures of Soviet prisoners of war. First, a few words about my, my, the, my PhD project in general, in which this whole, this, this specific study now is set. First, I'm studying SS photography at concentration camps. So I'm rather I'm more interested in the act of photography and institutionalized photography than, than in individual photography. So my focus lies on the so-called identification departments or Erkennungsdienste that, that were standardized uh, departments in most major concentration camps. I use the term perpetrator's gaze in my study, meaning a specific perspective and view of concentration camps that is manifested in concentration in concentration camp pictures taken by SS photographers that reflect ideological but also practical aims and aspirations of those who commissioned pictures and those who took them. I'm interested in institutional perpetrator photography, therefore in the official photo studios of concentration camps mainly, and I try to decipher visual perpetrator narratives that I see or that I would interpret from these specific um, visual sources. I use photographic genres in order to analyze these pictures. Therefore, I interpret SS photography in concentration camps as a mix of different types of photographic genres that the photographers directly or indirectly refer to, to when while taking these pictures. And the deciphering of such genres allows a reconstruction um, of practical and ideological aspirations and aims that the photographers and those who commissioned the pictures had. At least it gives the possibility uh, to do this. It is not always possible because there is uh, frequently a lack of additional sources. Genre examples that I um, use in order to an analyze these pictures are identification photography. Obviously, this is the main set of pictures that were taken uh, in these identification departments, but also industrial photography, crime scene photography, police photography, anthropometric photography, war photography, and so on. So these photographic genres uh, summarize a specific uh, visualization, aesthetics, styles, um, and picture elements that were um, established um, at the time when these pictures were taken. 
My focus today is on pictures of Soviet prisoners of war that were uh, taken by SS photographers. The context here is, of course, the mass incarcer uh, incarceration of Soviet prisoners of war starting in 1941 after the German invasion of the Soviet Union. Uh, specifically in my case, as I'm looking at photographs from concentration camps after Soviet prisoners of war were handed over mainly by the Wehrmacht to the SS and deported to the concentration camp system. New studies and the quote here, Reinhard Otto and Rolf Keller, indicated around 100,000 Soviet prisoners of war were eventually deported to concentration camps out of the millions of other Soviet prisoners of war that were mainly incarcerated by the Wehrmacht. These uh, prisoners uh, were photographed at various stages of the, their deportation, uh, beginning by propaganda companies, but also individual uh, soldiers and SS members privately, so to speak, and uh, Wehrmacht authorities and other institutions. My focus is again on the identification departments um, at the concentration camps, or more precisely SS photographers of these departments taking pictures in camps. Intentions behind these photographs specifically and photographs from concentration camps in general is sometimes documented, but also very often not documented and not easy to reconstruct, sometimes also not possible to reconstruct. I want to give two examples. First, um, pictures specifically from the Sachsenhausen concentration camp, as Mareike Otters uh, showed us here, I quote, uh, an important work by her were used, uh, some of them were used in anti-Soviet propaganda. So in this case, we know a specific function of these pictures. However, there are other cases where these functions are not so clear. For instance, we have testimonies from Wilhelm Brasse, a survivor from the Auschwitz concentration camp, who testified that SS photographers took pictures of Soviet prisoners of war being murdered. The, the, the function and the in, intention behind these photographs is not documented, as are these pictures that are not available uh, for the general public nowadays. I try to reconstruct um, the initial functions by deciphering the photographic genres, indicate a specific type of photography and the intentions behind this set of images. And I would like to show you now three examples of pictures that are set, that are contextualized within three types of photographic genres. All of them are taken from a photo series taken in 1941 at the Mauthausen concentration camp by an SS photographer and they are preserved, as you can see here, on a negative strip. Therefore, we also have the chronology in which they were taken. But these are now three examples um, from this series. So the first one shows Soviet prisoners of war in the so-called roll call square, the Appellats, at the Mauthausen concentration camp and SS men and SS officers investigating them um, um, as you can see here, this was a space inside the concentration camp. This was usually, usually not intended for SS personnel. Um, therefore, this, this was obviously, and we also know this from survival testimonies, a very special event in the history of the concentration camp uh, at Mauthausen, but also in other concentration camps. And the SS photographers were therefore um, commissioned to take pictures um, of this specific event, referring to one of the core functions of photography or these photo studios in concentration camp, which is basically corporate photography. So they were supposed to document special events from promotions, ceremonies, or in this case, the deportations of a specific group of prisoners to the camp. Other pictures from this ser series um, are uh, reminiscent of war photography. They look almost as if they were taken at the front lines um, and the SS officers um, behaved as if they would have captured the prisoners themselves. Um, these pictures very much resemble war photography of the time and then the SS officers um, put themselves in a specific uh, spot in front of the prisoners and take them over, so, so to speak. The third um, group I identified or anthropomet anthropometric uh, photographs, or more precisely racist photography of specific types. This was also a photographic genre that is not only uh, specific for, for the Nazis, but very widespread uh, actually since the beginning of photography was taken on a broad scale. Um, these are um, summarized individual photographs of uh, deportees where the photographers focused on specific um, facial elements or expressions and visualized individuals in a very specific light and aesthetic. 
about the context of these pictures. First of all, of course, the war of annihilation against the Soviet Union and connected to that the second context, the colonization of Eastern Europe according to Nazi ideology, and then also the elimination of so-called Judeo-Bolshevism, a core aspect of Nazi, but not only Nazi anti-Semitism of the time. Here, of course, the, the, the recent study of Paul Hanebrink and I quote here in this file again. So this is kind of the historical context of these pictures that lead to an interpretation. In general, I think photographs by perpetrators were uh, used as ideological tools. This is, I think, is a, is a central assumption and important to reflect when working with perpetrator photographs. And, and this is, of course, now a very brief summary in the interest of time. But war photography, in this sense, I think refers um, to the visualization of the SS of the concentration camps as part of the war effort in general and as a theater of war almost. And there was a certain discourse, a certain narrative within the SS that, um, that was kind of a legitimization of why they were actually not at the front. And the argument was that they would fight uh, the enemy within, not, not within, but like in, in their camp system and in their camps, specifically Soviet prisoners of war. I put here a quote from a, from a photo album from the Großrosen concentration camp that says the, in the English translation, if not at the Volga banks, then at least in Silesia. So there was this need to uh, legitimize what uh, they were doing specifically in the time of the Sur uh, German invasion of the Soviet Union. The second genre, the anthropometric photography, uh, refers to, I would argue, to a certain discourse of identifying and exposing uh, Jews specifically, and in this case, Judeo-Bolshevism. This is a, a discussion, a debate within anti-Semitic uh, ideology uh, for a longer time than the Nazi period, but I think um, it becomes very um, clear individual language that perpetrators used in identifying uh, Jews, or as they would call Judeo-Bolshevists, according to specific anti-Semitic tropes and um, elements in visualization. So photographs were used as a visual evidence for the rightfulness of the deeds within the SS and beyond, in this case specifically, but also more broadly, and they served as a legitimization for the next step here, the um, mass murder of those photographed that uh, was also done uh, shortly, in most cases after pictures of Soviet prisoners of war were taken. To summarize this very brief uh, um, introduction of these sources that I would like to discuss uh, a lot more also the, 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 in our discussion now. Here are a few re references to the three key questions uh, that were presented before. I think, first of all, TSS established a highly ide ideological image production within their concentration camps, specifically in these official in institutionalized photo studios. And the purpose was a confirmation here specifically of anti-Semitic and anti-communist ideologies rather than individual portraits. And this leads to the second point that I think uh, SS portraits of victims uh, are not adequate sources for rehumanization of victims because they were already taken according to very ideological uh, conceptualizations and cannot be seen as an individual portrait of those photographed. And nevertheless, as these pictures and very similar ones are anyway in the digital age uh, available in the internet and are easy to find for various groups or individuals, I think for Holocaust uh, scholars and educators or um, historians of, of Nazism, it is not possible to ignore these images anymore and there needs to be an adequate way, especially in educational pro programs to work with them. And I would suggest to uh, exclusively use them as perpetrator sources and to use them also for um, for the story of the perpetrators rather than for the story of victims because they are eventually perpetrator documents and not created also by victims who had no say in, uh, in the production of these images. Thank you very much. Yeah, <clears throat> ich danke dir auch, Lukas, sehr herzlich. Um, ich werde um der Kürze der Zeit wegen äh, direkt überleiten zu unserem nächsten Input, ähm, auch wenn ich dir, Lukas, nochmal sehr dankbar bin für diesen Versuch, das auch auf die Fragen am Schluss nochmal so zuzuspitzen. Ähm, nun kommt Jürgen Matthäus ähm, mit dem, seinem Input zum Thema Bilder einer Kriegsvorstellung, Anmerkung zu privaten Fotoalben von Deutschen im Osteinsatz. Herr Matthäus kam schon 1994 als Fellow ins United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C. und war anschließend an einer Reihe von Forschungsprojekten des Museums beteiligt. 
Er ist Historiker und leitet heute seit 2005 die Forschungsabteilung am Mandel Center for Advanced Holocaust Studies. Mit seinem Team aus HistorikerInnen und Vertragsforschern hat Matthäus die Veröffentlichungspraxis des Mandel Centers maßgeblich mitgestaltet und sich an der Förderung von Netzwerken von Holocaust-Gelehrten in ganz Amerika und weit darüber hinaus beteiligt. Er hat an Universitäten in, der US, in den USA, in Australien und Deutschland gelehrt und zahlreiche Veröffentlichungen zu, dem, zu einer Reihe von Themen im Zusammenhang mit Nazi-Deutschland und dem Holocaust veröffentlicht. Derzeit arbeitet er an einem Projekt, das Fotoalben von Deutschen analysiert, die während des Zweiten Weltkriegs in Gesetzen aus Europa eingesetzt werden, äh, wurden. Und nun darf ich das Wort übergeben. Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, hier dabei sein zu können. Uh, let me share my screen here. Both the topic of this workshop and the topic of my talk are marked by a considerable degree of vagueness. The term album lacks a clear definition beyond its reference to some kind of compilation of a book analogous medium. Photo albums combine visuals, sequentially arranged, often banal or cryptic, with other material and written text added for display purposes. An album's format is not purely visual, but has also textual, artistic and performative elements. It implies oral signification and might have a specific audience in mind, the owner, his family, or a larger group. In my project, I investigate the album as a storytelling and sense-making device, specifically how German private photo albums depict war and shape perceptions of the Nazi past that exclude German crimes. I will focus here on three aspects against the background of this workshop's Leitfragen. These aspects are first the album narratives, second depictions of war, and third memory and history. So I will say less about the slides themselves because they are pretty much exchangeable uh, and we can perhaps talk about that later. An album tells a story, in fact, many stories, and how we read them changes over time. While an album might be integrated by a clear, at times explicitly stated meta-narrative, it also fragments into sub-narratives driven by single photos or photo clusters. More so than individual photographs, albums combine cognitive and emotional features that add to their complexity and opacity. This combination works differently for the album author who created the story and for the viewer who processes the story against the background of her expectations. I come to this project from my interest in Holocaust history, yet I find my album sources defy that focus. The depictions of the East reflect prevailing expectations and biases or as Lukas Meisel just uh, uh, presented as the tropes and many of them are racist or loaded with racial uh, imagery. Um, they applied it to the landscape, which is often de described as vast or endless. The people usually depicted as some kind of typical representations and their way of life often described as backward primitive or just dirty. But the vast majority of albums do not contain depictions of physical victimization of Jews. Either they never did or they do no more if these images were erased at some point. And even in the few cases in which an album references anti-Jewish violence, it mostly refrains from showing Germans as perpetrators. The more than 300 albums I have surveyed so far indicate to me that single photos, so outside of the album context, show more instances of physical violence than are included in German World War II albums. And yet we are all familiar, often without knowing it, with iconic photos of the Nazi era that originate from albums. Consider the image of the twin boys in the so-called Auschwitz album showing their arrival 
um, from Hungary in mid 1944, or the photo of the boy with the raised arms in the album of SS General Stroop on the suppression of the Warsaw Ghetto Uprising. Granted, these are not private, but official or corporate album, as Lucas has just called them. Um, but my point is that what we tend to ignore is the context within which these photos were originally displayed. And that's the fate of most albums in exhibitions, archives, and in the media. They, for the most part, serve as image quarries from which individual visuals are selected. Rarely are albums displayed and investigated as albums. Digital technology can help here. Some archives, memorial sites, and museums are moving in a direction more attuned to this source format. Still, I would argue the single image, the one we define as visually gripping based on our interests and expectations dominates over albums with their plethora of stories and many ways to be interpreted. My second point, album depictions of war. Despite the scarcity of imagery showing violence against Jews, war and its destructive effects figure prominently in most private albums. In view of the proliferation of graphic photography since the American Civil War, this is not surprising. Most frequent are images of destroyed objects, shelled vehicles, downed planes, ruined houses, and of dead creatures, particularly horses. In post-battle shots, human corpses are also depicted with photographs of dead enemy soldiers or civilians vastly outnumbering images of dead Germans. But there is an abundance of imagery showing German soldiers' graves and portraits or group photos marked with indicators of these Germans' death. Still more frequent are images of the non-bloody routines of military life. Germans, mostly but not always men, bonding, posing individually or as a group in different, often foreign environments. These images match the traditional functions of private albums with their prevalence of celebrations, vacations, and status advanced visuals, all occasions for happy people to smile into cameras. That was likely the goal in cases where the album's anticipated audience was the author's family. But perhaps this bonding convention also was one reason why most of the albums produced by concentration camp guards do not contain images of violence, sometimes not even prisoner photos, and instead often look like family albums. My third point, albums and historic memory. Many albums show signs of later revisions in the form of visibly torn out photos, erased captions, or rearranged pages. These gaps multiply the inherent ambiguity of photographs, leaving viewers speculate as to what was removed and why, and what that does to what's left. Art historian Petra Bob and others have pointed to the importance of hidden meanings and insider knowledge based on interviews with album owners and their families in the 1990s. Now, the time for these interviews is pretty much over. In their place, I would argue that what these albums call for is close reading, contextualization, and awareness of their changing functions over time. Harald Welzer and others have argued that German transgenerational memory about the Nazi era is much less formed by the knowledge conveyed in history lessons or during visits to memorial sites. Instead, what is more important is the emotional effects of family discourse, often over generations, within which these, which in which the Holocaust occupies a marginal space. Now, one may debate this thesis, but I think there can be no doubt that private photo albums were, and perhaps still are, key raw material for memory formation within German families and, by extension, German society. While referenced by Welzer and others as a metaphor, 
in juxtaposition often to encyclopedia signifying the official historical memory, they are sadly under-researched as a source for meaning production. Images of loss, suffering, and death focus on the German, German's experience and play a prominent role in these albums. They construct and convey a strong message of German victimhood well before the end of the war. Private albums might thus be a central part of the foundation on which the prevailing post-war German narrative of self-victimization and denial was built. Thank you very much. Ja, auch Ihnen herzlichen Dank für diesen hochspannenden Einblick in das spannende Material und auch ähm, diese Praxis, diese private Praxis. Ähm, nun gehen wir schnell über, wir sind schon etwas über der Zeit, äh, zu den letzten beiden Referierenden, Christian Hess und Maja Ossig, die über das Thema das Material sichtbar machen, interdisziplinäre Perspektiven auf KZ-Artefakte sprechen werden. Interdisziplinär sind die beiden schon deswegen, weil tatsächlich zwei Disziplinen hier zusammenarbeiten. Maja Ossig studierte Restaurierung von archäologischen, ethnologischen und kunsthandwerklichen Objekten und arbeitet als Restauratorin, Projektplanerin und Dozentin und Laboringenieurin an Museen auch schon in Denkmalämtern und in der freien Wirtschaft, zuletzt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Ihr Forschungsinteresse liegt im Bereich der Identifizierung und Charakterisierung historischer Materialien und Bearbeitungstechniken unter Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden. Seit März 2017 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im VW-Projekt Material, Beziehung, Geschlecht, Artefakte aus den Konzentrationslagern Ravensbrück und Sachsenhausen beschäftigt und arbeitet zugleich an ihrem Promotionsprojekt. Ähm, sie stellt die äh, Ergebnisse aus diesem Projekt zusammen mit ihrer Kollegin Christiane Hess vor, Christiane ist Historikerin und Kunsthistorikerin, war von 2008 bis 2011 Stipendiatin des dfg graduierten Kollegs Archiv, Macht und Wissen an der Universität Bielefeld, 2012 bis 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leuphana Universität Lüneburg und zuvor arbeitete sie bereits als freie Mitarbeiterin in den Gedenkstätten Neuengamme und Ravensbrück. Ihre Dissertation zu Zeichnungen aus den NS-Konzentrationslagern hat sie 2017 an der Uni Bielefeld abgeschlossen und seither ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Gedenkstätte Ravensbrück und Projektkoordination, Koordinatorin des genannten VW-Projekts. Und damit möchte ich gerne an euch beide übergeben. Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung und die Möglichkeit, unser Projekt vorzustellen, ähm, was ich jetzt mit dem Bildschirm freigeben auch tue. Ich werde kurz was zum Gesamtprojekt erzählen, zwei Objekte zeigen und ähm, was dazu sagen und dann mit Maya Ossig sprechen, äh, an Maya Ossig sozusagen übergeben. Ähm, mit ihr sprechen wahrscheinlich auch. In dem von dem VW äh, geförderten äh, Projekt zu Artefakten aus den Sammlungen von Ravensbrück und Neuengamme, äh, Sachsenhausen, haben wir uns äh, auf Objekte fokussiert, äh, die zum einen im Datenbankbeitrag in den Lagern entstanden sind, also in, in, in diesem Zeitraum äh, datiert sind und ähm, in irgendeiner Weise von Hand bearbeitet wurden ähm, oder auch hergestellt wurden. In der engeren Auswahl von weit über 900 Artefakten, die wir gesichtet haben, finden sich eben nun in Adressbüchlein, Notizbücher mit, mit, aus Metall, mit Nummern, die in Metall eingraviert sind, Lederarmbänder, geschnitzte Miniaturen aus verschiedenen Kunststoffen. Mhm. Ein Ergebnis des Projekts wird eine ähm, webbasierte Datenbank für unterschiedliche Benutzerinnengruppen sein. Ähm, hier sehen Sie einen ersten Entwurf der Gestalterinnen der Hochschule äh, Schule für Technik und Wirtschaft, mit denen wir zusammengearbeitet haben, Studierende die in verschiedenen Projekten ähm, begleitet, ähm, uns mit, ja, mit ihren Entwürfen begleiten. Und die Idee ist, dass wir einerseits an bestehende Datenbanken in den Gedenkstätten anknüpfen können. Das Thema Datenbanken ist ja ein Riesenfeld, wie ich gelernt habe in den letzten ähm, Jahren. Und gleichzeitig aber eben über diesen ähm, Zugang nochmal vertiefende Informationen zu einzelnen Objekten zur Verfügung stellen 
Ähm, bei mir ist Christiane jetzt eingefroren, bei allen anderen auch. Ja. Ja, bei mir auch. Ich fürchte, es ist so. Okay. Ja, äh, in Ravensbrück auch. Frau Ossi, könnten Sie sonst kurz übernehmen? So, guten Tag. Ich habe leider nicht den Text zur Verfügung, den Christiane Hess hat. Ich könnte jetzt höchstens umdrehen vielleicht, dass ich erst meinen Teil vorstelle und wenn Christiane wieder am Boot ist, dass sie das dann nachholt, wäre das eine Option? Auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, jetzt ist auch natürlich die PowerPoint weg von Christiane. Moment, jetzt muss ich mal eben, dann muss ich mal eben hier kurz meine anschmeißen. Eine Sekunde. Geht es wieder? Äh, bist du wieder da, Christiane? <lacht> Irgendwie, ich habe jetzt noch mal eine Sekunde. Also ich sehe dich, das ist schon mal gut. <lacht> ja, ich, eine Sekunde. ich muss mal eben kurz hier hin und her schieben und dann, keine Ahnung, ich habe hier gerade mal so. Ähm, Entschuldigung, <lacht> ich bin hier in einem, meinem externen Büro und offensichtlich äh, spinnt hier gerade das Netz. Ja, kein Problem. Ich glaube, wir alle kennen inzwischen, dass es solche technischen <lacht> zwischendurch einfach gibt bei Online-Formaten. Genau, Kann ich Ihnen helfen, Frau Hess? Haben Sie eine Frage? Ich glaube, ich, nee, Frage nicht. Ich glaube, ich musste nur gerade... Äh Oder soll ich, äh, Christiane, ich habe die PowerPoint offen. Ich könnte die zeigen. Ah, scheint zu funktionieren. Ah, Perfekt. So, genau. Oh, super. Zurück. Ähm, genau, die Objektbiografien äh, sind eben eine zentrale Metapher bei uns und... Ähm, und sind gleichzeitig mehrfach zu verstehen. Da gibt es ja eben auch nochmal einen ganzen Diskurs und Literatur zu diesem Begriff. Ähm, genau, und wir verstehen ihn eben nicht nur in Bezug auf die Objekte selbst, also über die sichtbaren und nicht sichtbaren Spuren der Geschichte, der Entstehung, Nachnutzung und Zirkulation des Objekts, sondern eben auch mit den damit verknüpften Biografien der Menschen, der Häftlinge und Überlebenden des KZ. Ich möchte kurz auf zwei Aspekte von Visualität anhand von konkreten Objekten aufmerksam machen. Nicht nur Zeichnungen auf Papier äh, sind in den Beständen Ravensbrücks und Sachsenhausen zu finden, sondern auch eingrab gravierte und geritzte Bilder, wie hier zum Beispiel auf Hartpapier und Aluminium. Der vordere Deckel ähm, des kleinformatigen, selbstgebundenen Buchs gibt ähm, eine Szene aus dem Lageralltag zu sehen, ein sehr ähnliches Projekt, Objekt findet sich ähm, in einem, im Moment in dem norwegischen Gedenkraum in der Gedenkstätte Ravensbrück. Das zeigt mehrere Häftlinge, die ähm, ähm, Essen aus Schalen essen. Während ähm, hier Szenen aus dem Lageralltag, also Arbeit und Hunger, mit Hinweisen auf konkrete Personen über Haftnummer, Daten, Namen zu sehen sind, wird auf dem in Aluminium des möglicherweise als Zigarettenkästchen genutzten Objekts eine Frauenfigur mit Blumenstrauß gerahmt. Das fein gravierte Objekt mit, äh, trägt ein Monogramm BA, möglicherweise Hinweis auf die Produzentin, zu der oder dem jedoch nichts weiter bekannt ist. Zwei Darstellungen, die auf den ersten Blick nicht gegensätzlicher sein könnten, Vorstellungen von Weiblichkeit oder auch eben weiblichen KZ-Häftlingen in dem Fall vermitteln, andererseits äh, einerseits eben Lageralltagsszenen zeigen, andererseits Darstellungen des schönen Blumen, Sehnsucht eventuell aufrufen, das Objekt selber eben auch Alltagssituationen brauchen, Pause die Bedeutung von Souvenirs geschenken. Und doch wird die Vorstellung von Lager und Lageralltag, wird der Bezug zu den NS, zur NS-Gewaltherrschaft auch hier übertragen, nicht zuletzt durch die Tatsache, dass die Objekte im Depot zu finden sind. Ich komme zu meinem zweiten Punkt in der Frage, was visualisiert wird und was nicht. Der Fotoausschnitt aus dem Ausstellungsraum zeigte eben ja noch etwas anderes, nämlich dass die Objekte, zugeklappt, die Bücher zugeklappt in dem Sinne liegen. Also das heißt, die einzelnen Buchseiten werden selten, also zunehmend aber eben selten, das war eine Ausstellung von 1998, äh, ähm, nicht gezeigt. Die kleinen Notizbücher und Adressbücher oder eben auch hier gestickte Tücher zeigen aber eben Alltagspraktiken wie Notieren, Aufschreiben, Sticken und gleichzeitig eine Fülle von Namen und Adressen, die Einblicke geben können in Beziehungen, in Netzwerke, 
Ähm, in dem Adressbuch hier sind ähm, verschiedene Adressen in kyrillischer Schrift mit Blei- und Kopierstift geschrieben, vermutlich von derselben Person. Mehrheitlich Adressen von Frauen aus, den, aus der damaligen Sowjetunion, aber auch aus Frankreich und Belgien. Von den über 70 in Ravensbrück verzeichneten äh, Tüchern sind mindestens zehn in so einer ähnlichen Art, wie das, was ich hier zeige, also mit sehr, sehr vielen Namen bestickt zu unterschiedlichen Zeiten, entstanden. Dieses Tuch einer niederländischen Überlebenden zeigt äh, eine Praxis, die Rosita Parker schon in den Ende der 80er Jahre als subversives Sticken bezeichnet hat. Also um die, es geht letztendlich auch nochmal, es hat so eine Anmutung einer Darstellung von Gemeinschaft. In dem konkreten Fall sind Namen von Personen zu finden, die zu unterschiedlichen Zeiten in Ravensbrück inhaftiert waren, aber auch Namen beispielsweise von Rotkreuz-Mitarbeiterinnen. Hier materialisieren sich sehr unterschiedliche Begegnungen und Beziehungen von Personen, die zu sehr unterschiedlichen Zeiträumen vor, während oder auch nach der Lagerzeit stattfanden. Diese Komplexität der Objekte möchten wir in dem Projekt auf unterschiedliche Weise und Wegen sichtbar machen. Ich gebe nun ab an meine Kollegin. Maya Ossig, die noch einen anderen Aspekt hinzufügen wird. Ja, vielen Dank, Christiane. Ähm, herzlichen Dank auch den Veranstalterinnen und Veranstaltern ähm, der Tagung für die Einladung zu diesem Vortrag. Über Artefakte können Verknüpfungen zu Personen, Handlungen und Orten geschaffen und somit auch historische Inhalte vermittelt werden. Das Artefakt erleichtert den Zugang zur persönlichen Historie der KZ-Häftlinge und somit auch den Zugang zur gesamten Historie. Dabei ist das Artefakt jedoch niemals nur Illustration. Über Artefakte ist ein direkterer Zugang zum Rezipienten möglich als über das geschriebene oder gesprochene Wort. Das Artefakt hat auf den Betrachter eine andere Wirkung als ein Bild oder ein Text. Es fällt auf, dass in den Geisteswissenschaften mittlerweile zwar recht viel über die bereits einer Interpretation durchlaufende Materialität, jedoch wenig über Material im Sinne der Substanz und ihrem Erkenntnispotenzial geforscht wird. Da Materialität aber erst durch kulturelle Praktiken aus dem Material geschaffen wird, muss auch das Material genau betrachtet werden. Materialien haben bestimmte Eigenschaften, Eignungen, Anmutungen, somit auch Bedeutungen. Menschen interagieren nicht nur mit Artefakten im Hinblick auf ihre Form und Funktion, sondern auch bezüglich ihrer Materialität. Monika Wagner etablierte für dieses Phänomen den Terminus soziale Oberflächen. Der Blick hinein ins Artefakt kann also die Zusammenhänge solcher kulturellen Praktiken erhellen. Doch inwiefern lassen sich die vielschichtigen Objektbedeutungen am Artefakt selbst ablesen und anhand des Objektes zeigen? Wie drücken sich Prozesse der Herstellung, Nutzung und Umnutzung am Artefakt selbst aus oder besser gesagt ein? Diese Spuren müssen gelesen, interpretiert und für den Betrachter, der nicht selbst auf das Artefakt blicken kann, visualisiert werden. Die Wahrnehmung und damit eben auch das Erkennen von Spuren ist eine teils subjektive Angelegenheit, denn jeder Mensch bringt seine eigenen Deutungsmuster in seine Wahrnehmung und somit auch in die Beschreibung von Artefakten mit ein. Artefakte sind daher zunächst das, was wir in ihnen sehen. Hinzu kommt die eigene Symbolkraft, die Artefakte entfalten und die Aussagen weiterer Objektebenen überstrahlen können. Die Darstellung vom Artefakt muss daher immer in enger Verzahnung von einem Text begleitet sein. Ich zeige, was ich sehe und beschreibe, was ich zeige. Eine grundsätzliche Herausforderung dabei ist die Beschreibung der Gleichzeitigkeit der Wahrnehmung der Materialität in einem linearen Text. Das Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte, ist diese Zigarettenspitze aus Sachsenhausen deren Provenienz unbekannt ist, also Überbringerin oder Produzentin ist nicht bekannt. Und ich möchte hier mal exemplarisch einige Spuren der Herstellung, Nutzung und Umnutzung zeigen. Im Bildausschnitt oben rechts, zunächst fällt auf vorweg, dass dieses Objekt äh, ja, sehr polychrom ist. Also es hat, besteht aus einer Materialkombination verschiedenfarbiger Kunststoffe, die sich auch als verschiedene Kunststoffe tatsächlich darstellten in der Analyse der Materialien. Äh, auch Metall ist verarbeitet worden. Oben rechts äh, sieht man an der Gravur der Jahreszahl, dass es hier von lockerer gekonnter Hand in einem Zuge ausgeführt ist. Äh, das wiederum sind dann auch Hinweise auf vorkonzentrationäre Prägungen, also handwerkliche Berufe, die erlernt wurden. Also es drückt sich eben auch ein, 
dilettantischer in Anführungsstrichen oder professioneller Umgang mit dem Material im Objekt dann aus. Unten links zum Punkt äh, Benutzungsspuren. Wir sehen hier die Nikotinspuren am Raubkanal. Wir sehen, wenn man genau hingucken, im linken Bildbereich Bissspuren, also ganz klarer Verweis auf die Benutzung dieses Artefaktes. Und rechts im Bild unten links äh, sehen Sie so federartige weißliche Strukturen. Das sind Spannungsrisse in diesem transparenten Kunststoff, die wiederum Spuren sind, die auf die Herstellung deuten. Das ist nämlich ohne Gewinde zusammengesetzt aus mehreren einzelnen Segmenten und zum Schluss ähm, auf Druck, auf Press sozusagen zusammengeschoben, zusammengeklopft und an dem Punkt der höchsten Belastung bilden sich dann diese äh, Spannungsrisse aus, die dann im Material sichtbar sind. Die größte Überraschung bei diesem Objekt, finde ich, ist das Bild unten rechts, da habe ich mich auch zunächst getäuscht, ähm, es sieht aus, als ob hier buntes Kunststoffgranulat eingemischt wurde in eine transparente Matrix. Dem ist nicht so. Sie sehen unten rechts diese, diese Körper, die äh, sich da abbilden in mehreren Farben. Das sind mit Farbe ausgefüllte Bohrungen. Also hier drückt sich sozusagen die Bohrung als positiv ab, ist, mit, ist dann farbig angelegt worden, anschließend die Segmente zusammengesetzt worden. Ähm, das alles zeige ich Ihnen, um eben auch zu sagen und ja, zu vergegenwärtigen, dass man hier wirklich diesen sehr kleinteiligen Herstellungsprozess äh, an den Spuren ablesen kann, äh, diesen Herstellungsprozess komplett in allen einzelnen Schritten nachvollziehen kann und damit auch die Aussage treffen kann, dass dieses Objekt durchaus im Lager gefertigt sein konnte. In Zusammenschau mit den naturwissenschaftlichen Analyseergebnissen kann die produktionstechnische Herkunft der Einzelmaterialien unter Umständen bestimmt werden. Diese Abbildungen ähm, erfüllen hiermit auch eine doppelte Funktion. Mit der Visualisierung der Artefakte und ihren Spuren wird ebenso der vielschichtige Forschungsprozess dokumentiert und vermittelt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, von unserer Seite nochmal ganz herzlich Dank an alle vier ähm, Referierenden, die, glaube ich, jetzt einen sehr breiten Einblick uns gegeben haben in die äh, Vielfalt des ähm, Themas Visualität. Bevor ähm, ich zu den Fragen, die im Chat jetzt gestellt wurden, übergehe, würde ich noch einen Hinweis gerne machen. Ähm, Sie können auch bei den Vorträgen, die auf Englisch gehalten sind, natürlich gerne auf Deutsch Fragen stellen. Äh, benutzen Sie einfach die Sprache die Ihnen vertrauter und lieber ist. Ich würde kurz anfangen, Uli, wenn es für dich okay ist, und die zwei ersten Fragen, die im Chat aufgetaucht sind, an Frau Werle einmal vorstellen. Das ist einmal die Frage von Diana Krieg, Gring, ähm, ob Sie sagen könnten, welche KZs genau in der Ausstellung vorgestellt wurden, dargestellt wurden und ob es auch begleitende Informationen zu den Bildern gab und wenn ja, welche, also zu den Orten, zu Opferzahlen, zur Lagerfunktion. Das ist die erste Frage, ich würde Ihnen zwei stellen. Und zwar ist eine weitere Frage, ob es mehrere Informationen zu den Besuchenden gab, äh, gibt, wer sie waren, wie sie die Ausstellung aufgefasst haben, zum Beispiel in Gästebüchern, ähm, und in welcher Form die Ausstellung und die dort gezeigten Fotografien öffentlich besprochen wurden und ob es damals schon eine öffentliche Diskussion um die Form der Darstellung gab. Das ist alles eine Frage, deswegen sind es jetzt doch irgendwie vier auf einmal. Ähm, ja, vielen Dank. Ja, ich kann das gerne noch ein bisschen näher erläutern. Also es gab tatsächlich bei der Ausstellung ähm, eine Art äh, Ausstellungsheft, sage ich jetzt mal, ähm, Pamphlet, da stand auch vorne der Titel drauf, Lest We Forget von der Ausstellung. Da drinnen hat man nochmal die Fotos gesehen und auch nochmal sehr detaillierte Infos bekommen, wie die Lager befreit wurden, ähm, was dort passiert ist. Was Opferzahlen zum Beispiel betrifft, das ist ähm, immer sehr schwammig. Also auch gerade in den ähm, Zeitungen und Berichten, ähm, ich da, ich glaube, konkrete Zahlen wurden da nicht genannt. Das ging immer so in die hunderttausende Zahlen rein. Aber es wurden in der Zeit noch keine konkreten Zahlen genannt. Ähm, die Orte, die dargestellt wurden, und das zieht sich auch eigentlich komplett durch die amerikanische Presse, was die Befreiung der Lager betrifft, ähm, welche da gezeigt worden sind. Das war vor allem Bergen-Belsen, Buchenwald und Dachau. Ortruf, 
als ein Außenlager ähm, wurde auch gezeigt und das zieht sich auch durch die Presse. Ähm, Auschwitz beispielsweise wurde ähm, nie gezeigt ähm, oder wurde nicht gezeigt in diesem Kontext. Ähm, Gibt es auch mehrere Gründe für, die jetzt so ein bisschen schwieriger sind zu erläutern. Aber ähm, gerade die Lager, die halt auch von den britischen Truppen und vor allem den amerikanischen befreit worden sind. Also das waren die, ähm, von denen die meisten Fotos waren und das ist vor allem Buchenwald und Dachau. Ähm, so, Gästebücher. Gästebücher gab es nicht. Was es noch gab, wenn Sie jetzt die Öffentlichkeit, ähm, was die Rezeption betrifft. Ich hatte weggelassen, dass diese Ausstellung begleitet wurde von einem Film, weil das diesen Rahmen etwas gesprengt hätte, der zehn Minuten. Ähm, es gab noch ähm, einen Film, den man sich auch kostenlos angucken konnte bei dieser Ausstellung. Der hieß Nazi Concentration Camps and Know Your Job in Germany. No, Know Your Enemy. Ähm, dieser erste Film war auch später Teil der Nürnberger Prozesse. Der hat sehr, sehr, sehr detailliert gezeigt, ähm, in bewegten Bildern, was in diesen Lagern passiert ist. Ähm, dafür wurde gekämpft, vom Pulitzer Seite aus, ähm, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Und um diesen Film speziell gab es große Diskussionen. Also da gab es tatsächlich Diskussionen, man soll dieses bewegte Material nicht zeigen. Ähm, zum einen hatte das den Grund, dass man Angst hatte, gerade Missouri, also wo St. Louis ist, hat eine große deutsch-amerikanische Bevölkerung. Man hatte Angst, dass der Hass gegen die Deutschen zu stark geschürt wird, ähm, aber auch die Grausamkeit. Bei den Bildern wiederum und bei der Ausstellung gab es eigentlich fast durchweg nur positive Resonanz, die, soweit ich das jetzt finden konnte, vor allem in den Zeitungen war. Also gerade die St. Louis Post-Dispatch, ähm, der Washington Evening Star, der das in ähm, Washington DC mitgemacht hat, die Ausstellung, die haben ganz viel abgedruckt, wie Leute diese Ausstellung fanden. Und soweit ich das gesehen habe, war das durchweg positiv. Ich glaube, damit habe ich die Fragen ungefähr alle abgedeckt. Ja, das stimmt. Es gibt noch eine weitere im Chat an Sie und das ist die Frage, ob Sie die Ausstellung auch im Zusammenhang sehen würden mit den bekannt werdenden Zahlen der Todeszahlen ähm, amerikanischer Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Genau, die hatte ich auch schon gesehen. Da habe ich kurz überlegt, ähm, das, das hat bestimmt, ähm, genau, weil ich ja auch gesagt hatte, dass das auch so ein bisschen diese Bilder ja auch recht fertig haben. Warum hat man diesen Krieg ge geführt? Warum hat man diesen Krieg geführt? Ob ich da jetzt ein konkreter Zusammenhang ist zwischen den Zahlen ähm, der Todesopfer von Soldaten, die ja sehr gering waren auf amerikanischer Seite, da direkten Zusammenhang sehe ich da nicht. Aber es war natürlich so, dass dieser Krieg in Japan weitergeführt wurde. Also auch im Mai, Juni war der Krieg für, auf amerikanischer Seite, was vor allem den Krieg gegen Japan betraf, ja noch nicht vorbei. Und da waren natürlich auch Teil dieser Bilder, die man gezeigt hat, ähm, natürlich auch mit dieser moralischen Unterfütterung, warum führt man überhaupt diesen Krieg? Und auf europäischer Seite, beziehungsweise auf deutscher, waren es eben diese Verbrechen. Und dass die gezeigt haben, wir haben zu Recht diesen Krieg geführt, wir sind zu Recht auch in diesen Krieg eingetreten, ähm, das würde ich dann eher sehen in dem Zusammenhang als Antwort. Ja, vielen Dank. Wir gehen jetzt einfach weiter, da wir noch weitere Fragen auch laufend hereinbekommen und springen jetzt mal zu Lukas Meißel. Da würde ich auch wiederum gerne zwei Fragen zusammenfassen. Die beziehen sich einmal auf Sujets und auf Bildtraditionen. Von Axel Bangert die Frage, have you found any evidence of photographic documentation of pseudo-medical experiments on Soviet POWs, also in relation to what you term anthrop anthropometric photography, also pseudomedizinische Experimente. Die zweite Frage, die sich eher auf Bildtraditionen bezieht, von Andreas Mix, Kriegsgefangene als Beute in Massenaufnahmen fotografisch zu dokumentieren, in Marschkolonnen oder bei Appellen, war im Ersten Weltkrieg ein verbreitetes Bildsujet. Gehen Sie in Ihrer Arbeit auch auf solche Bildtraditionen ein? Bitte, Lukas. Ja, ich, werde, ich werde das jetzt mal auf Englisch auch beantworten. Ähm, wenn Nachfragen sind, kann ich das auf Deutsch gleich, nur weil es der eine auf Englisch und der andere auf Deutsch. Um, so, I did not I can't recollect um, photographs of medical experiments on Soviet prisoners of war documented as, as, as images. 
But I, um, for instance, uh, Wilhelm Brasser, whom I quoted before, uh, who was a survivor of the Auschwitz Identification Department, he testified about medical experiments in general that he had to photograph and depict in pictures. Um, uh, forced to take, the, he was of course forced to take, take these pictures by his photographers. So we know that there were pictures taken of such experiments, but usually they are not um, preserved as such. But I do not recollect uh, such pictures of Soviet prisoners of war. And the second question concerning the visual tradition of uh, coming from the First World War, um, influencing these pictures from the Nazi period. Uh, yes, this I think is part of the visual historical context of, of these images, not only in regards to war photography, also the other example I gave about the depiction of uh, Judeo-Bolshevists is also rooted in late war, late First World War depictions of the, of the Bolshevik revolution and this, these tropes that then define the specific image um, of, of this anti-Semitic uh, figure of the uh, Judeo-Bolshevist uh, was actually rooted in these images as well. So I think it's very important to not only contextualize these pictures uh, within uh, the Nazi period, but to go beyond that, because I think this is the key to actually interpret them and their in initial um, functions. And Lukas, noch eine dritte Frage von dem dir, glaube ich, nicht ganz unbekannten Johannes Breit. Can you elaborate on the photographic and visual tropes of Judeo-Bolshevism used in these photographs? How was Judeo-Bolshevism pictured, akin to other visual propaganda of the Nazis and before? So this is actually a continuation of, a continuation of my, my, my answer I just gave. Um, the tropes of the image of Judeo-Bolshevism was um, created in the 1920s and then promoted among right-wing nationalist circles, um, um, not only uh, in the Nazi movement itself. And um, in order to find these tropes, and this is now kind of a shortcut uh, for this answer, but in the photo analysis, to, in order to uh, identify these tropes, I juxtaposed the pictures of the SS taking at concentration camps with um, visual images of Judeo-Bolshevism of the time, and also to compare it to open another um, to, an, to another stereotype that is inherently linked to these other tropes, the, the image of the commissar uh, that was also heavily um, used in Nazi propaganda specifically, but is also rooted, for instance, in anti-Semitic visual visualizations of, of Trotsky in the 20s. So there is this whole um, a gallery, if you want to call it like that, of images and tropes that can be uh, identified when juxtaposing these pictures with other images. Of course, this is part of an interpretation and photo analysis, and often there is no definite answer to that. But I'm pretty certain that these images were so prevalent at the time that it does make sense to use these images in the interpretation of the pictures taken at the camps. Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben jetzt auch äh, jeweils eine Frage an Jürgen Matthäus und auch an Christiane Hess und Maya Ossig äh, erhalten. Aber ich würde darum bitten, noch mehr den Chat zu benutzen. Äh, wir können durchaus noch mehr Fragen vielleicht äh, bespielen und beantworten lassen. Ähm, an Jürgen Matthäus die Frage von Sabine Arendt aus der Gedenkstätte Ravensbrück. Ähm, sie fragt, glaube ich, nach diesem Begriff Osteinsatz und will da genaueres wissen. Haben Sie Unterschiede zwischen den Alpen bezüglich Polen auf der einen Seite und der Sowjetunion auf der anderen Seite festgestellt? Ja, äh, sehr interessante Frage. In der Tat äh, ist ziemlich evident äh, und, und deutlich sichtbar, vor allen Dingen in Alpen, die aus der Zeit stammen, also hinterher nach dem Krieg nicht wesentlich modifiziert wurden. Das lässt sich natürlich im Einzelfall immer sehr schlecht sagen. Der grundsätzliche Unterschied ist, dass äh, die, die Darstellung des Polenfeldzugs so abläuft, wie man sich eine Erfolgsgeschichte darstellt, wie sie eben auch äh, im Kontext des Albums geplant war. Also hatte der Autor sie angelegt, so wird sie durchgezogen. Das geht im, im Russlandfeldzug natürlich nicht, weil sich Erfolg eben nicht einstellt. Ähm, das lässt sich ähm, im, für einzelne Alben zum Teil sehr, sehr deutlich ablesen, indem die anfangs ähm, oft sehr sorgfältig entwickelte Darstellung, auch das, das sehr elaborierte Narrativ, sich zunehmend im Grunde auflöst. 
ähm, dass, dass die Details wegfallen, auch die, die Ausschmückung wegfällt. Äh, eines der Alben, ich hatte Ihnen die, äh, den Einband hier ganz am Anfang gezeigt, äh, beginnt genau in dieser Art, äh, auch mit einer, mit einer äh, wenn man so will, Ausstellungsfunktion, in dem die, die Bilder in dem Album nummeriert wurden. Das deutet darauf hin, dass die Kameraden oder andere auch die Bilder dann bestellen konnten. Also so wurde es im Grunde dann auch äh, anderen ähm, zum, zur Anschauung gebracht. Und dann im zunehmenden Einsatz in der Sowjetunion wird davon immer weniger Gebrauch gemacht. Das, das Album endet etwa in der Mitte, vielleicht äh, etwas später, äh, mit Bildern des, des Mannes, wie er dann äh, in, einem, in einem Lazarett endet und dann nach Deutschland zurückgeschickt wird in einem Eisenbahnwaggon. Ähm, der Einsatz geht weiter in anderen Kontexten dieses, dieses Polizisten. Äh, dennoch wird das Album nicht fortgeführt. Ähm, Bildunterschriften fehlen dann zu, zu äh, nehmt. Äh, und ich, für mich ist das eine Bestätigung dessen, ähm, dass ähm, man im Grunde hier nicht äh, in der geplanten Form weitermachen äh, konnte. Es geht also, die, die, diese Erfolgsgeschichte äh, verfängt nicht, stattdessen überwiegt das Narrativ der, des eigenen Leidens. Ähm, das findet sich dann verstärkt in Bildern, in, in Alben, die na, nach dem Krieg überarbeitet wurden. Da wird das von vornherein so angelegt äh, und oft auch mit entsprechenden Bildunterschriften versehen. Äh, ich, wenn, ich, wenn ich darf, hier ist gerade, ich sehe gerade noch eine Frage äh, zum, zum Vorhandensein und zum Zugang. Viele der Alben sind natürlich in der Tat in Archiven verfügbar. Ähm, Deutsch-Russisches Museum Karlshorst, äh, Bundesarchiv, haben eine große Zahl dieser Alben, die für, gerade für diesen Osteinsatz äh, wichtig sind. Ganz, ganz viel, ich wüsste gar nicht eine Zahl zu nennen, ist sicherlich noch im, im privaten Besitz. Äh, was davon in Archive gelangt, lässt sich nur äh, im Grunde vermuten. Ich, ich hoffe, dass, äh, dass sich das eben zunehmend auch in, in Archiven wiederfinden lässt. Ähm, und auch, wenn möglich, mit, mit Kontextmaterial. Denn das Problem, wie bei allen dieser visuellen Quellen, ist natürlich das, wenn Kontextquellen fehlen, wir oft nicht wissen, was wir eigentlich da sehen. Aber der Zugang, vielleicht, wenn ich das nochmal, so verstehe ich die Frage auch, oder ich denke, diese Dimension hat es auch Zugang, heißt erstmal, man geht ins Archiv, lässt sich, also stellt einen Benutzungsantrag, lässt sich das Album aushändigen, ein Mensch schaut es an. Das ist aber dann ja ein sehr begrenzter Zugang. Begrenzter Zugang, natürlich, wie gesagt, die, die Nutzung von Alben als, als Steinbruch, so wie ich es bezeichnen würde, hat natürlich auch dazu geführt, dass bestimmte Alben sehr stark nachgefragt werden, wobei nicht immer dann das Album medial abgebildet wird, sondern nur ein Bruchteil davon, also das Ausgewählte. Dennoch, denke ich, ist natürlich die, die Archive, archivalische Zugänglichkeit der Schlüssel für die weitere Erforschung. Um, und, und da hoffe ich, um, dass sich da noch mehr einstellt. Auch mit, was sich in, der, in, der letzten, in den letzten Jahren eindeutig geändert hat, ist die archivalische Praxis, die oft in der Vergangenheit Probleme hatte im Umgang mit Alben. Da wusste man nicht so recht, was man damit machen soll. Ordnet man den, 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 dem Schriftnachlass äh, zu, wird es als, im, als Bildnachlass äh, selektiv nochmal anders aufbewahrt. Ähm, und da ist, glaube ich, auch einiges ähm, ähm, unterwegs, was, was die Praxis der Archivare angeht. Und ähm, ich glaube, es hat sich ein größeres Bewusstsein eingestellt ähm, in Bezug auf, die, auf den Quellenwert dieses speziellen Formats. Und das ist natürlich sehr zu begrüßen. Wäre ja vielleicht sogar auch eine Frage, da nochmal aktiv dann zu sammeln. In diesem, also ich denke, der Zeitpunkt ist ja wahrscheinlich auch ein guter, jetzt da nochmal aktiv in die Sammlung einzusteigen. Ich würde die Fragen an ähm, Christiane Hess und Maja Ossig eben zusammenfassen. Ähm, da gab es einen Kommentar über zwei Ausstellungen zum Sticken ähm, und auch den Kommentar, dass auch Männer gestickt hätten und darauf folgte dann die Frage, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Art, den Materialien und dem Herstellungsprozess ähm, der Artefakte gibt. Und ähm, dann gab es eine spezifizierte Frage zu der Zigarrenspitze, inwiefern es eine äh, nähere Objektbiografie dazu gibt, über, die, über den Besitzer, die Nutzung, den Weg in die Gedenkstätte und so weiter. Ähm, vielleicht erstmal diese zwei Fragen. Vielen Dank. Maja, willst du kurz was zur Zigarettenspitze sagen? Ja, äh, also, ja, mache ich gerne. Also ähm, dieses Objekt speziell, da 
liegen jetzt mir nach meiner Recherche keine Informationen zu, weder zum Überbringer oder zur Überbringerin noch zum Produzenten, Produzentin. Es gibt allerdings eine ganze Gruppe von Zigarettenspitzen in Sachsenhausen, die teilweise eine sehr ähnliche Formsprache und auch Herstellungstechnik aufweisen, wo dann schon einzelne Informationen vorliegen zum, zur vermuteten Produzent, Produzentin oder auch Überbringer, Überbringerin. Für dieses Objekt, wie gesagt, nicht. Und einzigartig bei diesem Objekt ist eben diese Gestalter, die Gestaltung mit diesen Bohrungen, die dann mit Farbe ausgefüllt sind. Also diese sehr komplexe Herstellungstechnik ist nur bei diesem Objekt zu sehen und auch die Tatsache, dass es dass die Zigarettenspitze kein Gewinde aufweist, also eben auch grundsätzlich anders zusammengesetzt ist. Also ich versuche mich dann eben so entlang zu hangeln, äh, Parallelen zu suchen innerhalb dieser Artefaktgruppe äh, oder eben auf Abweichungen zu achten, um eventuell ähm, Verbindungen herstellen zu können. Ähm, und man kann schon... Äh, Handschriften in der Herstellung ähm, sehen und vergleichen und Vermutungen anstellen, äh, ob, ob das aus derselben Hand hergestellt wurde oder eben auch nicht. Also das, da bin ich auch noch im, im Bearbeitungsprozess speziell bei diesem Objekt. Aber da, ich habe dazu keine Angaben und versuche sozusagen aus dem Objekt heraus im Vergleich mit anderen Objekten äh, zumindest näherungsweise äh, Hinweise zu bekommen, wobei sicherlich keine konkrete Person festgestellt werden kann am Ende, wenn, wenn die Information nicht vorliegt. Und ähm, die ähm, sind ähm, ja sicherlich über den allgemeinen Aufruf ähm, der Abgabe von Objekten in die Gedenkstätten gekommen, wo ja häufig nicht, das, Christian, kannst du viel besser erklären als ich, wo, äh, meist ja gar nicht äh, die Namen erfasst wurden der Überbringerinnen und Überbringer, äh, höchstens die Nationalität oder eben auch manchmal gar nichts oder nur ein Datum, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse. Würde ich jetzt mal an dich übergeben, auch für die nächste Frage. Ja, genau, also eben genau, wir beschäftigen, also ein Großteil der Objekte sind eben in den frühen, also in den Ende der 50er Jahre in die Gedenkstätte gekommen und da fehlen häufig nochmal ähm, Hinweise. Ähm, die Zigarettenspitze leitet aber eben nochmal zu der nächsten Frage über, über diese Geschlechtsspezifika in, hinsichtlich ähm, Materialität und so weiter. Das ist, ähm, also mit, ich kann die nicht mit Ja oder Nein beantworten, das, denn, denn die ist tatsächlich komplizierter. Und die Beantwortung dieser Frage hat sich für mich auch im Laufe des des Forschungsprozesses nochmal verändert. Und zwar ähm, dahingehend, dass nochmal geguckt, also einerseits ähm, hinsichtlich der, zu gucken, welche Objekte sind eigentlich von wem überliefert worden, also sowohl von, im, finden sich in den Sammlungen des Männer, Männerlagers, also von Sachsenhausen oder eben auch von Ravensbrück. Und interessanterweise sind beispielsweise in äh, weitaus mehr Objekte im Zusammenhang mit äh, Rauchutensilien in Sachsenhausen zu finden, was eben auch nochmal darüber aussagt, wie die Zuschreibung von, äh, vom Rauchen äh, im Frauenlager äh, war. Das heißt nicht, dass dort nicht auch äh, Frauen geraucht haben. Also es gibt Aussagen in Haftberichten dazu, aber es gibt eben keine oder kaum ähm, Objekte, die damit äh, in Zusammenhang gebracht werden können. Und ähm, andere Objektgruppen wären beispielsweise diese Lederanwender mit, äh, mit den Nummern. Da finden sich ähm, weit, ähm, also man könnte vergla vergleichen, eher ähm, ähnliche Objekte im Sinne von Schmuck oder ähm, Miniaturen, die eben auch mit Nummern versehen sind und von denen es mehrere Reihen gibt. Aber das sind in dem Sinne dann auch unterschiedliche ähm, Objekte. Und gerade die Frage des Stickens finde ich <lacht> im Moment äh, ganz interessant äh, mit den Objekten, denn ähm, Handarbeit, also beispielsweise Nähen und ähm, auch äh, Knöpfe annähen und solche Dinge waren Männern äh, in den Lagern ja auch nicht fremd. Das haben die durchaus auch getan und es gibt in, im, im Bestand von Sachsenhausen im sogenannten Speziallager interessanterweise mehrere Objekte, von, die gestickt wurden von Männern, aber nicht eben im, aus dem Bestand des Konzentrationslagers. Das ist ähm, Vielleicht auch nochmal ein Befund, an dem, da bin ich noch nicht weiter, aber das, also die Frage von, wer überliefert eigentlich welche Objekte? Ähm, vielleicht beantwortet das die Frage ein wenig. Und der, vielleicht noch ein zweiter Punkt da drin ist ähm, eben auch nochmal, was die Materialien angeht. Das hat, hängt selbstverständlich auch immer noch davon ab, wo in welchen ähm, äh, Bereichen, Arbeitskommandos und so die 
Personen eben überhaupt tätig waren und mit zu welchen ähm, Materialien Zugang, war, Zugang gemacht wurde. Auch da gibt es sozusagen nochmal ähm, Unterschiede. Okay, es gibt noch eine äh, direkte Frage an euch beide. Und dann gibt es noch diese allgemeine Frage, wie gut der aktuell der Zugang zu, zu den ähm, Fotos und Artefakten insgesamt ist. Ich würde euch bitten, die auch gleich mit zu beantworten. Ähm, die Frage von Cornelia Chimel ist, sie hatten angedeutet, dass über Artefakte andere und direktere Zugänge möglich sind. Und sie bittet darum, ob sie, ob sie das noch ein bisschen näher darstellen können, ähm, vor allem in Bezug auf die Arbeit, äh, auf die pädagogische Arbeit und inwiefern die Vermittlung und die Bildung in den Projekten gedacht wird. Ja, wir planen ja im Projekt auch eine ähm, Online-Ausstellung zu den Ergebnissen und ich weiß nicht, Christian, ob du dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen müsstest. Also die Vermittlung ist jetzt nicht so mein Schwerpunkt jetzt in meinem Teilprojekt. Äh, ähm, deswegen ja, wäre ich froh über die Unterstützung vielleicht von der Kollegin. Wir denken das auf jeden Fall mit. Ähm, ich denke da eben an die Verwendung zum Beispiel sehr großformatiger Abbildungen, äh, was ähm, geplant ist, was aber auch so ein bisschen die Gefahr birgt, dass man das Größenverhältnis nicht hat. Also wir haben ja sehr, sehr kleine Objekte, Miniaturen, die sind so ein Zentimeter hoch und wenn Sie das dann großziehen auf Plakatgröße, dann ist die Überraschung immens, äh, weil man dann feststellt, dass es eine winzig kleine Miniatur ist und die Überraschung ist noch größer, wenn man dann äh, nämlich bedenkt, äh, wie, wie diffizil das hergestellt ist und mit was für einem hohen handwerklichen und künstlerischen Können äh, hier äh, gearbeitet wurde. Und ich denke, da liegt einerseits eben das Potenzial eben auch durch Makrofotos. Also was ich gezeigt habe, waren nicht mal Mikroskopfotos, das waren einfach Makrofotos, das heißt einfach, also qualitativ hochwertige Fotos, in die ich reinzoomen kann. Ähm, wenn ich dann aber auch nochmal Mikroskopfotos mache mit 50-facher, mit 100-facher Vergrößerung, kann ich natürlich noch viel feinere Spuren auch darstellen. Also ich kann den Betrachter reinziehen in das Objekt ähm, sozusagen und äh, das ist gleichzeitig Potenzial und, und Gefahr sozusagen, dass man also, deswegen meinte ich auch immer die Verzahnung mit dem Text. Ähm, äh, schwierig ist auf jeden Fall die das Transportieren der Materialität, der Oberflächentextur, ähm, Klang, Geruch, Gewicht, das sind alles Eindrücke, die dir die Materialität mitformen und die, die Wahrnehmung, die wir dann haben von dem, von dem äh, Artefakt, das kann ich natürlich in der Abbildung nicht machen. Ähm, Frau Professor Keller, die auch involviert ist in das Projekt, hat zum Beispiel ähm, Klangaufnahmen gemacht von historischen Papieren. Das Knicken, das Rascheln, das wurde in Tonaufnahmen aufgenommen, ähm, ist tatsächlich für Sammler äh, historischer Papiere ähm, auch ein wichtiger Punkt, diesen, diese Haptik einerseits und, und die Akustik, den, den Klang des Raschelns zu hören, das ist so eine Art Qualitäts- und auch Echtheitsprüfung. Ich bin jetzt keine Papierfachfrau, aber offensichtlich ist über, diese, über dieses Wahrnehmen auch ähm, eine gewisse äh, historische Einordnung des Werkstoffes Papier möglich. Das könnte man ergänzend zu rein visuellen Abbildungen auf jeden Fall auch hinzuziehen. Ja. Wenn ich kurz noch ergänzen darf, dass das Potenzial von Artefakten, finde ich, liegt darin, dass man das einerseits eben über die, über die, die Praxis oder das, das Handwerkliche gesprochen werden kann. Also ich gehe mal davon, also nicht, also da werden ja so Objekte ausgestellt, die auf Praxisen verweisen, die vielleicht vielen Besucherinnen gar nicht mehr so präsent sind oder die gar nicht mehr so selbstverständlich sind, wie ähm, ähm, viel, also äh, beispielsweise das, das Sticken oder bestimmte Puppen herstellen. Also es wird sicherlich nicht in der Mehrheit ähm, die, die das Hobby von, von vielen vielleicht sein, von manchen schon, die da drauf gucken und ähm, darin etwas erkennen. Und ich denke, dass darüber vielleicht auch noch also ein, eine Möglichkeit gibt, ähm, zu überlegen, wie ist das überhaupt entstanden. Und ein Schwerpunkt, den ich mache und den ich total wichtig finde in der Auseinandersetzung mit diesen Artefakten, ist immer auch über die, die Frage von, wie sind die eigentlich in dieses latente soziale Leben in den Lagern eingebunden gewesen? Und zwar in die Frage von, wer hat das Material besorgt? Wie sind die versteckt worden über einen sehr langen Zeitraum zum Teil in den Lagern, ähm, aus den Lagern herausgekommen? Welche Bedeutung hatten sie für unterschiedliche Personen, eben aber auch nach der, äh, nach der Zeit? Und das sind ähm, Aspekte, äh, 
mit denen, ähm, wo die Objekte sicherlich nochmal einen, einen anderen Zugang ähm, ermöglichen. Ich würde noch gerne auch ähm, Lukas Meißel und Leonie Werle äh, die Gelegenheit geben, nochmal über die Zugänglichkeit ihrer benutzten Quellen zu sprechen. Ähm, Lukas, bei dir, vielleicht fangen wir mit dir an. Da gab es auch noch die Nachfrage, die ist immer wieder verschwunden, ähm, glaube ich. Äh, aber ich erinnere Sie noch, äh, ob es auch ähm, vergleichbare Fotos von weiblichen Kriegsgefangenen äh, gab und ob du die mit berücksichtigst. Aber an beide eben auch die allgemeine Frage nach der Zugänglichkeit der Quellen oder schwierigen Zugänglichkeit von Quellen auch ja, sind die nur euch als Forscherinnen zugänglich oder kann man die auch zum Beispiel online sehen? Ähm, ja, ähm, vielen Dank auch für die, für die Nachfrage bezüglich weiblichen Kriegsgefangenen aus den Beständen, die ich mir konkret angeschaut habe, aus den Konzentrationslagern nicht, aber ich baue sie insofern ein, als dass sie in der allgemeinen visuellen Berichterstattung über sowjetische Kriegsgefangene eine wichtige Rolle gespielt haben. Also Stichwort, das, äh, der Begriff Flintenweib äh, kommt da oft vor, aber zum Beispiel auch schon im, im genannten Strohbericht werden auch äh, jüdische Widerstandskämpferinnen diffamiert in den, in den Darstellungen und Beschreibungen. Das ist ein, 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 ein Motiv, das ganz oft vorkommt äh, in der visuellen ähm, Bildsprache der Nazis. Und zur Zugänglichkeit, das ist ganz unterschiedlich in meinem Fall, weil die äh, Fotografien, die ich mir anschaue, im Regelfall an den Gedenkstätten äh, liegen. Allerdings für mich die größere Herausforderung tatsächlich war, zusätzliche Quellen zu finden. Also schriftliche äh, Dokumente, äh, Aussagen von Überlebenden, vielleicht äh, sogenannten Beiständern, zum Teil auch Täter, Täterinnen-Dokumente. Ähm, die waren tatsächlich schwieriger zu finden, aber wenn ich sie gefunden habe, normalerweise zugänglich in der Form wie auch andere Dokumente. Frau Werle? Ja, genau. Ähm, also was die Quellen jetzt betrifft, von den Bildern, die ich gezeigt habe, speziell von der Ausstellung, äh, recht schwieriger Zugang. Es ist doch eine relativ unbekannte Ausstellung ähm, oder noch unbekannt. Ähm, und es ist so, dass ich, ähm, Joseph Pulitzer hat noch ein Buch publiziert mit seinen gesammelten Artikeln. Ähm, das war im November 45 und da hinten drin ist auch dieses kleine Heftchen, was es bei der Ausstellung gab, das ist mit hinten drin mit diesen Bildern eben. Aber ich sag mal, die Originalbilder, die habe ich nicht äh, zu fassen gekriegt, äh, sage ich mal so. Ähm, das sind dann eher wirklich aus diesem Buch von Pulitzer selber, A Report to the American People. Und da sind die beispielsweise speziell jetzt, was diese Ausstellung betrifft, abgedruckt. Und dann, ähm, das hatten Sie ja vielleicht auch gesehen bei den Quellenangaben, gab es relativ viele Bilder noch, die in Zeitungen publiziert worden sind. Aber das sind dann sozusagen nicht die Originale, sondern die Abdrucke, die dann in der Öffentlichkeit auch demnach ähm, äh, der Öffentlichkeit bereitstanden, was diese Ausstellung betrifft. Okay, ähm, es sind, ist jetzt noch eine weitere Frage gekommen. Wir sind allerdings schon fünf Minuten über der Zeit, deswegen würde ich, der, die Diskussion hat im Chat schon begonnen, auf den tollen Wonderraum noch mal hinweisen wollen und ähm, Sie alle bitten, äh, gerne dort noch hinzugehen und weiterzureden in kleinen Grüppchen, ein bisschen das Konferenzfeeling doch ähm, vielleicht dort im virtuellen Raum noch zu genießen und auch morgen wird es dazu sicherlich Gelegenheiten geben. Ich möchte jetzt ganz, ganz herzlich allen Referierenden dieses Panels, dieses Workshops danken und auch allen, die sich so ähm, engagiert an der Diskussion beteiligt haben. Ich fand es sehr interessant und gehe mit vielen neuen Impulsen hier raus. Herzlichen Dank.